ለና ስትልኝ ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን የመጻፍት ዓለም ዝግጅታችን ይጀምራል ካጠገበው እንደተለመደው ደራሲ አምሳሉ ማህሪ ይገኛል እንግዲህ ቃል በገባ ነው ሳይት አቶና ዮና ማስተዋሻን አጠቃለን ዛሬም እንጀምረው አቶ ሮኒያ ካሌ ጻፉን ከወይንዬ እስከ ኢየሩሳሌም የሚለውን መጻፍ ይወራል ተከታታዮች ተከታታይ ዝግጅቶች ይኖራሉ ጤና ስትልኝ ጤና ስትልኝ ፋሲል ለምን እንደው ሄነን ለማን እንደፈለገው ዛሬ ከወይንዬ እስከ ኢየሩሳሌም እንግዲህ ካሉት የጉዞ ታሪክን ከሚተርኩ መጻሕፍቶች መካከል ተመራጭነት ያገኘሁት ይሄን መጻሕፍ ነው መጻሕፉ ግለ ታሪክ አይደለም እንግዲህ በአብዛኛው ጊዜ እኛ ትኩረት ምናደርገው ማህበረሰባዊ ይዘት ያላቸው መጻሕፍ ነው እና በዚህ በየጉዞ ታሪክ ውስጥ ከወይንዬ እስከ ኢየሩሳሌም በሚለው ታሪክ ውስጥ በርካታ ሰዎች ተሳትፎውበትዋል ያኔ የጉዞ መከራ በተለይ ኢቶ ሱዳን የጉዞ ሁኔታ የሚገልጽ ነው ከዛ ቋያ ነው እንግዲህ ይሄን መጻሕፍ ነው የማረጥ ነው በርግጥ በመጽሐፍ ውስጥ የተላዩ ቤተሰባዊ ታሪኮች አሉ እንደ ማንኛውም መጽሐፍ ግንኛ ምናደርገው አለፍ አለፍ ይያደረግን የታሪኩን አንኳር የሆኑት ነገሮች ነው እኛ ምናነው ለምሳሌ አሁን ዛሬ ምንጀምረው ከመቶው 35ኛው ገጽ ላይ ወይንዬ ከሚለው ነው ለምን 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 የመጽሐፉ ርዕስ ከወይንዬ እስከ ኢየሩሳሌም የሚል ስለሆነ ግዴታ ከወይንዬ መጀመር አስፈልገን ለዚህ ነው የሌላ ምስጢር የለው ኦኬ ወይንዬ የቤተ እስራኤል ማህበረሰብ ከቀደሙት አባቶቻችን አገር ማለትም ከኢየሩሳሌም ወጥተን በመሰደድ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ በጎንደር በትግራይ በወሎና ጎጃም ክፍላት ሀገራት አውራጃዎች ወረዳዎችና የገጠር ቀበሌ ገብረይ ማህበራት በተለይም በቋራ በደምቢያ በሰሜን በላስታ በደጋና ቆላ መረባ በወገራ በሽሬ በወልቃይት ባርማጮ በበለሳና በጎንደር ዙራ እንንኖር እንደነበር የቅርብ ጊዜ ተውስታችን ነው እንደ ኢትዮጵያ ቆጣጥር በ1929 ዓ.ም ምረት ባባ አካሌ ብሩና በማምንቱ ዋብ ኤልያስ ከተቆረቆረሽ በኋላ በርካታ የቤተ እስራኤል ማህበረሰብ አባላት ይኖርባቸው ከነበሩት የጎንደር ዙሪያ ጎጦች መካከለም አንዷ ወይንዬ ለመሆን በቅታለች ወይንዬ ከጎንደር ከተማ በስተመስራቅ በግምት 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ለምግብ እህል ምርትና ለከብት እርባታ ተስማሚ ደጋና ወይና ደጋ ያየር ንብረት ያላት የገጠር ቀበሌ ስትሆን ሰንሰለታማ ኮረፍታዎቿ ሸንተራራና ሸለቋማ መልካም ምድራዊ አቀማመጧ እንዲሁም በአረንጓዴ መስክና ሳር የተሸፈኑ ሜዳዎቿ ልዩ ውበቷን ይገልጻሉ። ዙሪያም በሰንሰላታማ ኮረፍታዎች ለተከበበችው ለሰውና ለእንስሳት የመጠጥዋ ፍጹም እርካታን የምትሰጥ ክረምት ከበጋ ሳትደርቅ የምትፈሰው ማጠቢት ወንዝ ለወይንዬ ገጠር ቀበሌ የተፈጠሩ ውበትና ውበቷ ስትሆን በማጠቢት ሲያሚዋን ይወሰደችው ማጠብ ከሚለው ያማርኛ ቃል አው ከሚለው ያማርኛ ቃል ሆኖ ወንዬ ከተቆረቆረች በጊዜ ጀምሮ በአካዊ ኗሪ የነበርን የቤተ እስራኤል ማህበረሰብ አባላት ወደ ጸሎት ቤት ከመሄዳችን በፊት የመንጻ ስራትን መፈጸም ግድ ስለሆነ ወደዚች ወንዝ በመውረድ አካላችንን እንጣጠብና ልብሶቻችንን እናጠብ ነበር የማጠቢት ወንዝ ኮሰንጌ ማለትም ወርቃምባ ተራራ ስር መንጨታ ሸለቆ ለሸለቆ እየፈሰሰች ወንዬን የተንጣለለ ለመሬት ያረሰረሰች በሰከነ ፍሰት በወግሎ አድርጋ ውዛባውን ዝትገባለች ያካው ቤት እስራኤሎችም ከመጀመሪያዎቹ መስራቾች ጀምሮ ወደ እስራኤል አገር እስከመጣን በጊዜ ድረስ በሃይማኖታችን ጸንተን በባህልና እምነታችን ኮርተን ፍቅረ ኢየሩሳሌም በተስፋ ሰንቀን ለብዙ ዘመናት ቦይኒ የገጠር ቀበሌ ስንኖር በማጠቢቱ ዮንዝሃ የመንጻ ስራትን እንፈጽም እንደነበር ሲታወቅ አባ ካሌ በህይወት በነበሩበት ዘመን በስማቸው ተሰይማ ያባ አካሌ ዮሃ በሚባል ስም ተጠራቆ ይታለች ከርሻ ሰብል ጥራጥ ብርና ይቅባት በገፍ የሚመረት የሚመረትባትና ክረምት ከበጋ የማይነጥፍ ወራጆንስ የሚገኝባትን ኢወይንዬን የገጠር ቀበሌ እጅግለም አፈርና እንዳላትና ድንግል መሬት መሆኗን በተፈጠሩ ዕቆት አጥንተው አካይ መንጥረውና አስፋፍተው ለከፍተኛ ለማትና እድገት ደረጃ ያባቋት አባ አካሌ ብሩና እማ ምንትዋብ ኤልያስ መሆን በመሆናቸው ቢታወቅም ከነሱ በኋላ ግን ወይንዬ ብቻ ሳትሆን አካይ በልጥ እየሰፋና የኒዋሮችም የሰው ኃይልና ብዛት በመዋለድና ከሌላ ካይ ፈልሶ በመምጣትም እየጨመረ በመሄዱ ራቀ ባሉ የተላዩ የገጠር ቀበሌዎች ይኖሩ የነበሩ የቤተ እስራኤል ማህበረሰብ አባላት አካባቢም በሙሉ ውዛባ በሚል ስም አካተው ሲጠሩት ይደመጣል አጥ እንደመጀመራዎቹ ሰፋሪዎች ታሪካዊ ትንታኔና ተውስታ ከሆነ ወይም ደግሞ በተፈጠሩ ቅሪት ካካዩ መሬት ላይ እንደሚስተዋለ ወይንዬ ጥቅጥቅ ባለ ደን የተሸፈነች ግዙፍ ትልልቅ ዛፎች በርካታ የዱር አራዊቶችና የያዋፍ ዝርያዎች የነበረባት ቦታ እንደነበረች ይታወቃል ከጫካ አራዊቶች መካከለ ጅብ ቀበሮ ግራጫ ጦጣ ዝንጀሮ ነብር አውጭ አሳማ ድኩላ ሚዳቋ ሰስ 
ወራ ወዘተ ቆቅ ጅግራና ላይን የሚማርኩ በርካታ አዋፋት ይገኙ እንደነበር ዛሬ ባጸደ ህይወት ያሉ የድሜ ባለጸጋ አዛውንት ሲናገሩ ከዶራ ፍራፍሬዎች ዶክማ ሾላ ዋንዛ እንዞርያ ቅሞ እሼ እንኮይ ሎሚ ያጋምና የቁልቋል ፍሬዎችም በብዛት ይገኙባት ነበር ሰንሰራታማ ኮረብታና ተራራዎቿ ክትክታ ወይን ወይራ የጥድ ዛፍ አብቀላ አብቃይ ሲሆን ሸለቋማው መሬት ደግሞ ቀጠላ ቀጠላ ሰፋፊ ዋርካና ረጃጅም የቃጮና ዛፎች እንዲሁም ጫት ጌሾ የተባሉት የጎሮ አትክልቶችም ቦይንዬ ለሚገኙ መንደርተኞች ልዩ ውበትና ጌጥ ይሰጡ ነበር እነዚህ ሰዎች ምናልባት የወይንዬን ስም ከመጥራት ይልቅ በአካባቢው የታወቀው ትልቁ ወንዝ ውዛባ ስለሆነና አገሩም በወንዙ ስም ስለተጠራ ወይም ደግሞ ማጠቢት ራሷ በገባር ወንዝነት ውዛባ ስለምትገባ ሊሆን ይችላል ስለወይንዬና የውዛባ ስም አጠቃቀም አቶቢያ አካሌ አባት ያበጀው ልጅ በጀው ሚለው ረስላ ህትመት ባበቆት መጽሐፍታቸው ከገጽ 315 እስከ 320 ድረስ ባለው ክፍል በሚገባ ሲያብራሩት ሊቀ ካህናት ባርከው ያለው ደግሞ ካባት የተገኘ ጦር የተናኘ በሚል ርስ በጻፍ መጽሐፍታቸው ምዕራፍ 106 ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ገልጸውታል አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ትምርት ቤት አምቦ ብር አምቦ ብር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር 1944 ዓመተ ምህረት እንደመስ አውሮፓውያን ኢትዮጵያውያን አቆጣጥር እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጥር በ1944 ዓመተ ምህረት በአምቦር የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲከፈት ከሰራምሌ ከወግሎ ከውዛባ ከወሰንጌ ከወይንዬ ከማራ ከዳዋ ከማጫ ካርናጂ ከዚያው ከአምቦበር ዙሪያ እንዲሁም ከማውሪና ካንቆበረር ለሚመጡ የአንዳንድ ወጣቶች ጭምር ታስቦ ሲሆን ቃንድ እስከ 6ኛ ክፍል የሚማሩ መደበኛ ተማሪዎች ማሩበት ነበር በኢትዮጵያ ትምህርት ካሪኩለም ወይም ስራተ ትምህርት መሰረት ክረምት አልፎ የጥቢ ወራት ሲጀምር ማለትም ከወራ መስከረም ከወርሃ መስከረም ትምህርት ቤት ይከፈተና አንደ የክፍለ ደረጃቸው ተማሪዎች ይቀበላል አንደኛ ክፍል ተማሪዎች እንደ የክፍል ደረጃቸው በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጥር መስከረም ትምህርት ብቻ ሳይሆን የመጡ መጀመሪያ ማለትም የዘመን መለወጫ ወር ከመሆኑን በላይ በዚህ ወራ ወቦች ፍክተውና ሸብረቀው የሚታዩበት ከረቀት መሆነ ከቅርበት የሚታዩት ጋራዎች በሙሉ ባዳ ያበቦች ተሸፍነው በብጫ ቀለም አሸብረቀው የሚታዩበት ወቅት በመሆኑ ለሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን በሰማይ ለሚበሩ አጽዋፍትና በመድር ለሚሳቡ ፍጥረታት በሁሉ ልዩ የሆነ ስሜት ይሰጣል ተማሪዎች ከተለያዩ የገጠር ቀበሌዎች ወደ አምቦበር የሚመጡ ቢሆንም ኮይንዬ ተነስቶ አምቦበር ትምህርት ለመድረስ መንገዱ ተመዝማዛማና ዳጋ ተማሲውን በተቃራኒው ሲመለሱ ደግሞ ቁልቁለታማ ነው ይሁንዬ ተማሪዎች በወራዞቻችን ትዛዝ ይሁን በግል ተነሳሽነት በመልካም ፍቃደኝነት ፈጠን ብለን በማለዳ ከመኝታችን ተነስተን ማለት ወደ ትምህርት ቤት ከመሄዳችን በፊት ወደ ወንዝ ወርደን ኳ መቅዳትና የጓሮ አትክልቶችን ማጠጣት የተለመደ ተግባር ነበር። በትምርት ገበታ ላይ በሰዓቱ ለመገኘትና ትክክለኛ ጊዜውን ለማወቅ በጣም ከመጨገራችንን በላይ ጉዟችን ሁሉ ጊዜ ሩጫና ጥድፊያ የሚስተዋለበት ነበር። ምን ጊዜም በባዶ ግራችን ስለነበር የምንቋት ነው እንቅፋት ያናቀፈናል እሾህ ይወጋናል ጋሬጣውም ይጋርጠናል ስለዚህ በትምርት ቤት በትምርት ገበታ ላይ በሰዓቱ ለመدرسና በሰከነ የልጅነት መንፈስ ትምርታችንን እንዳንከታተል እነዚህ ከላይ ከተቀሱ ችግሮች የመዘጋጌታችን ምልክቶች ነበሩ በዚህ ያ ልጅነት ዘመን ከፊት ለፊታችን የተጋረጠውን የሰዓትና የጊዜ አጠቃቀም ዘዴ ለመቋቋምና ተግባራዊ ለማድረግ አንዳንድ ጊዜ የራሳችንን ጥላ በማየት ሰዓትና ጊዜው መቃረቡን ግምታዊ ዘዴ እንደተጠቀም ነበር ይሁን ሰው ሰራሽና የተፈጠሩ ችግር ለትምርት አቀባበላችን የጊዜ አጠቃቀማችን ተጽኖ ቢያደርግብንም የርስርስ መደጋጋፍና መተሳሰባችን ደግሞ የላቀና የጎላ ስለነበር ከየገጠር ቀበሌ ወደ ትምርት ቤት ምንመላለስ ተማሪዎች በርቀትም ሆነ በቅርበት እንፈላልግ ነበር ለምሳሌ ከማራ ተነስተው ወደ አምቦ ወደ ትምርት ቤት የሚሄዱት ጓደኞቻችን እኛ በመናልፍበት መንገድ ስለነበር ከኛ ቀድሞ መሄዳቸው ወይ መዘጋጌታቸው ማወቅ ምን ይችላል እነሱ በተወሰነ ቦታ ላይ ቀጠል ቆርጠው ወይ ምኛ ቆርጠን በማስቀመጥ ሲሆን ይህን ምልክት የራሳችን የመጓጓ ቋንቋ በመሆኑ እነማን ሄደዋል ወይ ደግሞ ዘጌታዋል ብለን ለማወቅና ለመረዳት ከመቻላችን በላይ ምናልባት እኛ ጓደኞቻችን ቀርመናቸው ከሆነ በኋላችን በጉዞ ላይ እንደሆኑ ለማወቅ በተሰበረ የልጅነት የፍቅር ልብ ወደ ኋላ የዞሩን በመንበልከስ ወደ ትምርት ቤታችን እንቀጥል ነበር በሰዓቱ ያልደረሰ ተማሪ የተለያዩ ቁጣቶች ይቀበል ነበር ከቁጣቶቹ መካከለም ግርፋት ወይም በጉልበት መንበርከክ ግዴታ ስለነበር እኛም በእነዚህ ቁጣቶች ለማምለጥ የማናደርገው ጥረት ባይኖርም በሚሆነው ነገር ሁሉ ማጉረምረም ወይም ቅሬት የሚባል ነገር አይስተዋልብንም ፍጹም ደስተኞች ነበር ጧጧት ከተወሰቱ ከመድረሳችን በፊት ከውዛባ ከወይንዬ ከማራና ከወሰንጌ ከሚመጡ ተማሪዎች ጋር የምንገናኝበት አንዲት በር ነበረች 
ይችበር ወይን እንደገት ከወጣ በኋላ ዞሮን ወደ ኋላችን سنመለከት ማራን ዑዛባን አርናጅ ግን ማይት የሚያስችልና ከፊት ለፊት ደግሞ አምቦ በርን ሰራምሌን ማይት የምንችልበት አማካኝ ቦታ ስቶን ማንኛውም በትስራኤል የሆነ ተማሪ ሁሉ በዚህ ቦታ ሲدرس ትንሽም ቢሆን አረፍ ብሎ ወይም ተቀምጦ በልቦ ነው ጸሎት እግዚአብሔር ሳይያدرس ወደ ትንሽ ሄደም ነበር ከዚህ በኋላ ጠገብ አመት አንድ ጊዜ የሚከበረው የትስራኤሎች የስግድባል የሚከበረበት የስግድ ተራራ ይገኛል ተራራውን በቅርበትም ሆነ በሩቅ ርቀት በሚመለከት በትስራኤላዊ ከርሙ በየሩሳሌም የሚለውና በአመት አንድ ጊዜ ከባሉ አካባብር ስራት በኋላ ከካህናትና ከተላላቅ መንፈሳዊ አባቶች አፈስልኩ የሚወጣውና የሚነገሩ የተስፋቃል በልቦ ነው አንዳች ነገር ይጭርበታል ያንቦ በርትብርቱ ህይት በትስራኤል ማህበረሰብ አባላት ቢቋቋሙም ተማሪዎች ግን በትስራኤል ልጆች ብቻ አልነበሩ የትምርት ቤቱ መምራ እንደግሞ አብዛኞቹ በአጽ ኃይለ ስላሴ ዘመን ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ሀገር ተልከው ክፋር ባቲያ አዳት ውስጥ ተመረው የተመለሱና ሌሎቹ ነበሩና ከመምራኖቻችን የነበረን ፍቅርና ክብሮት እጅግ ከፍተኛ ነበር በኢትዮጵያ ያለን መምር ሲቆጣ ሊቆጣ ሊገርፍ ሊቆነጠጥና ሊገስጽ ይችላል ይህን ሁሉ ሲያደርግ ደርገትና ለውቀት ወይም ደግሞ ትክለኛውን የሁለት ጎዳና ለማመለካከት ነው ተብሎ በተማሪው ሞኖ ቦላ ይዞ ዘን ስለሚታሰብ ቂምና በደል የሚባል ነገር ከናካተው ይታሰብ ሁሉንም በጸጋ ነበር ምንቀበለውና ልስ ይል ነበር እስራኤል ሀገር ተመረው ከተመለሱት መምራን መካከል መምራ አስናቀው ሰንደቄ መምራ አሰፋ ጌጤ መምር ታደሰ ባዩክ መምር አብርሃም ቃሰና መምር ዮሴፍ ዳዊት በግንባር ቀደምትነት የሚጠሩና የሚታወቁ ሲሆኑ የግብረ ገብ መምራችንን ደግሞ አለቃ ጌጤ ያስፈሱ ይባሉ ነበር እንደዚህ እናርግ እንግዲህ እዚህ ላይ ላቆምና ማስተዋቂያ ነው ጣለ سنመለስ አንተ ተቀጥለዋል ማስተዋቂያ ኩራስ እና ኮንተ መልካቾች ለመጣቹ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ እንድናወራ ይፈልኩት ለመሆኑ በአገራችን ውስጥ የቁንጅና ቀለሙ ምንድነው አበሻ ምቀኛ ነው የሚለው ነገር በመን መንገድ ይገለጻል በእናንተ ህይወት ላይ ሁላችንም እኔ እንጨምሩ እኛ ገሪ ነገር አርስት አይደለም ብለን ነው እምናስበው የቅጅና ተዛማጅ መብት ይነሳሰማል ሐሳብን የሚያከብር ማህበረሰብ እስክንሆን ድረስ ሞር የሚያሳስበይ ምንድነው በጃችንስ ያለው እንደ ኢትዮጵያ ኩራት የማይወስድ ይለም ዶ ባይቀየርም ማለት ነው አንደኛ ውይይቱ መጀመር ይችላል ማላማው እንድናነሳ ይፈልኩት ነገሩ እንድናማረር ብቻ አይደለም ህዝቦች በሚያረጉት ኩርኮራ ነው ትድቀትን ትንሽነትን የሚተፋውን ፍርአት ማሲያዝ ነው እንጂ ማውገዝ በአጠቃላይ ማስቀረት ብሎ አይጀምርም የበለጡ እንደዚህ አይነት ድምጾች እንድሰማ ነው ምኞቴ ማለት ለዚህም ነው ዛሬን ውይት እኛም እናንተም እንድናረግ እንፈልጋ ይሄ የሚያሳምነኝ ነገር አይደለም ተነሱ እናንተ ተነሽ ተነሱ ተነሱ ጣ አጥርገው መቼም ያክሴም ባሪ ስለምጣው ቅቅር እንደማትሰኝ ተስፋ አድርጋለሁ ቆይሶ ምን ነው ተነካው ድርሻ እንዳለ አይደል እንዴ አክስቴ ገንዘብ የምትገብሰው አይደለች ሰውይ ስንበር ለጉያችን ስንት ጉድ ይዘን ነው ምን አንደኛ ሽኒ መጣሽ ወይስ ትመለሻለሽ እርግጠኛ አይደለሁ የታከታታይ ድራማ ዘውት ራሃሙስ ማታ 8 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሜ አረብ ከቀጥሮ በኋላ 4 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል ኩራትና ኩራን ተልካቾችን ከማስተዋቂያ ተመልሰናል ያው አምቦር ትምርት ቤት እየጀመረ ነው እንግዲህ አንተ ተቀጥለዋል አይደለህ ከጸላለሁ ኦኬ ያምቦር ትምርት ቤት የትምርት አሰጣጥ ደረጃውና የተማሪዎች የሚያቀባበል ችሎታና ቁጥር ከፍ ያለ ሲሄድ በኢትዮጵያ የትምርት ሚኒስትር ጽፈት የተበኩል መልካም ውቅና ስላገኘ መንግስ ተጨማሪ መምራንን ወደ ቦታው ማሰማራ ጀመረ ትምርት ቤቱም ከአንደኛ ደረጃ ማለትም ከአንድ እስከ ስድስተኛ ክፍል የነበረው ወደ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ወይም ከሰባት እስከ ስምንተኛ ክፍል የሚማሩ ተማሪዎችን ተቀብሎ በማስተማር ጥራትና ብቃት ያላቸውን ተማሪዎች ለማፍራት በቁጥ ነበር እኔና ወንድሜ በዚህ ትምርት ቤት ማለዳ እስከ ቀን እኩል ከተማርን በኋላ ከሰዓት ደግሞ እድሜና ችሎታችን በፈቀደው መጠን ወላጆቻችን መርዳት አንዱ ተግባራችን ነበር 
ከዚ አቋያ እኔ አንድ አንድ ጊዜ ከትምርት ቤት ይሰጠኝ የነበረውን የቤት ስራ ለመስራት ይቸገር ነበር ምክንያቱም ቤተሰቦችን ለመርዳትና ለማገስል በሚሰጡኝ ስራ ብዙ ስለመጠመድና እነሱ ለማስደሰትም አብዛኛውን ትርፍ ሰዓት እንደፋ ቀና በማለት ስለማማባክነው ከትምርት ቤት የተሰጠኝን የቤት ስራ ሳልሰራ የቀኑ ብርሃን በሚሽቱ ጨለማ ይተካል ማለትም ጊዜው ይመሻል ከመሸ ደግሞ መጽሐፍ ከፍቶ ለማንበብ ሆነ ወረቀት ላይ ለመጽሐፍ ችግር ነው ምክንያቱም በካዊ ዘመናዊ ኤሌክትሪክ መብራት አገልግሎት አልነበረም በቀጠሪት ኢትዮጵያ ወደ ማታ ማለትም ጊዜው ሲጨልም ከተምርት ቤት ለሚሰጥ የቤት ስራ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ንቅስቀሴ እጠቀመ የነበረው በቤት ውስጥ እንጨት አንድ ደን ወይም ኩራዝ ተጠቅመን ሲሆን ከቤት ውጪ ደግሞ በጨርቃ የተፈጠሩ ብርሃን ነበር ከዚህ አቋያ እኔ ሞንኮ የገጠር ተማሪዎች ከትምርት ቤት የምትሰጠንን የቤት ስራ ለመስራት ሆነ በትርፍ ጊዜያችን ትምርታችን ለማጣናት የምንሞክረው በጨረቃ የተፈጠሩ ብርሃን ሲሆን ይህ የተፈጠሩ ብርሃን ጸጋ በማይኖርበት ጊዜ ደግሞ በኩራዝ መብራት ነበር ዛሬ ላይ ሆነን በገጠሪቱ ኢትዮጵያ የነበረውን የትምርት አቀባበልና የትርፍ ጊዜ የአጠናን አጠቃቀም እንዲሁም በዘመኑ የኦላጆቻችን አርቆ አሳቢነትና አስተዋይነት ስናስብ እጅግ አስገራሚ ነገር ነበር ምክንያቱም አብዛኛው ገጠር ወላጅ ብራኩ የተወለደቱን ልጅ በተለይም ወንድ ከሆነ የከብት ጭራ ተከትሎ እንዲያድግና ከፍ ሲል ደግሞ እርፍ ላይ ተንጠልጥሎ በበሬ በማረስ እህል ዘርቶ አምርቶ ቤተሰቡን እንዲረዳ እንዲህ እንደኔ ቤተሰቦች ቤተሰቦች ልጁን ተማር በመማር የስልጣን የጨራ ይፈንጥቅብ ብሎ የትምርት መሳሪያ ገስቶ ወደ ትምርት ገበታ የሚያስማራ ወላጅ ብዙም አይስተዋልም ነበር በኢትዮጵያ ስለነበረው የትምርት አቀባበልና የወላጆች ልጆችን ወደ ትምርት ቤት ገበታ ማሰማራት መልካም ፈቃድ ሳስተው ውስጥ አንድ ነገር ወደ ልብ የመጣ ይሄውም እኔና ታላቅ ወንድሜ ቦላጆቻችን አርቆ አስተዋይነትና መልካም አሳሳቢነት ወደ ትምርት ቤት ልከው ስንማር የተመለከቱ ባካያችን ይኖሩ የነበሩ ገበሬዎች ቦሎጆቻችን ላይ ይያፈዙና እየተሳለቁ የስፍና ቃል ይናገሩ ነበር ከለታታ ባንዱ ቀን ከነዚህ ገበሬዎች መካከል አንዱ ለወላጆቻችን እናንተ ሞኞች ናችሁ ልጆቻችን ወደ ዘመናዊ ትምርት ቤት ልካችሁ ከምስታት ከምታስተምራቸውና እጅግራቸው ለስልሶ ከም ይባላሹባችሁ ይልቅ ወደላ ረኝነት እርሻ በታስማራቸው ጥሩ ገበሬዎች ይሆኑ ነበር ይያሉ ይመክሯቸው ነበር እኔ ድቀትል ደሙ ወላጅ አባታችን እነዚህ ሰነፍ ገበሬዎች የመከሯቸውን ሐሳብ ግምት ውስጥ ሆነ አስገባትና ለጊዜውም ቢሆን እውነት መስሎ ታያቸውና ወደ አካባቢው የከብት ገበያ በመሄድ ብዙ ፍየሎችን ገስተው አመጡ ከፍየሎች ጎረና ሰርተው ይፍየል እርባታ ለማድረግ ሞከሩ ከለታ ተንደቀን ወንድማቸው አቶ ወያካሌ ከውዛባ ተነስተው ባጋጣሚ ወደ ወላጆች ቤት መጡ። በዚህ ጊዜ ለፍየሎች የተሰራውን ጎርና የፍየል መንጋ ተመለከቱና በነገሩ በጣም ተገረቡ። ወዲያውን ወንድማቸውን ሸቱ ብለው በፌዝና በመጽጥ ቃል ግን ደግሞ ማስተዋልና ማገናዘብን በመመለከት ንጹህ ወንድማው ያነጋገር አንተ ጥሩ ፍየሎች ገስተሃል ጥሩ ጋጥሞ አበጅታል አሉና በመናብ ርቀው ሄዱ። ካሳባቸው እንደተመለሱ ሁለት የሚዋደዱ ወንድማማቾች አይን ላይን ግጥም እንዳሉ አቶ ወያካሌ ቆጣ ባለና ትልቅ መልክት ባስተከለ ባስከተለ አነጋገር ልጆችን እንዳታስተመር ነው የፈየረ ርባታ ይገባህ ብለው አባቴን ትኩር ብለው ተመለከቷቸው አባቴ መሳሰባ ያቃል አልነበራቸው ያሰጉት ሐሳብ ይሰሩትም ስራ ፍጹም ተከክለ አለመሆኑን ለመገንዘብና ለመረዳት ግዚያ ለወሰደባቸው ሳይውሉና ሳይያድሩ ያን የፈየል መንጋ ገስተው በሰረሰጉት አይነት አንድ ባንድ ወደ ገበያ እየወሰዱ ሲሸጡት የእናት የደስታውሰናል ነበርው ምክንያቱም ወላጅ አባቴ ቀን በውሏቸው ከነዚያ ሰነፍ ገበሮች በሰሙት አንድ አንድ ሐሳብ ልባቸው ተወስዶ ይህን የፈየል ርባታ በማቀራቸው እናቴ ለልጆቻቸው ትምርት አቀባበልና ችሎታ ምን አይነት ጥሩ ሊፈጠር እንደሚችልና እንዲያውም ከተጀመረው ትምርት ጋር ፍጹም የማይሄድ መሆኑን ስለተገነዘቡ በጣም አዝነውና ተከዘው ነበር በሌላ ወኩል ደግሞ ለፈየሎች ጎረና የተሰራበትን እንጨት በማገዶ ማግኘታቸው ነበር ወላጅ አባቴ ወንድማቸው ሐሳብና መከር ከራሳቸው ጋር ሲሟገቱ አባታቸው አባካሌ ብሩ በህይወት ዘመናቸው በአንድም በሌላ መንገድ ሲነግሯቸውና ሲመክሯቸው ነበርው ነገር ካስተዋሻ ሊናቸው ሰው በአሳፍ ፈረስ እጅ ግረቀው በመሄድ ተከዙ ምክንያቱም አባታቸው ግዜ ልጅን ማስተማር ትልቅ አዋቂነት ነው ልጆቻችሁን አስተምሯቸው ይያሉ ይመክሩና ይዘክሩ ነበርና ከዚህ ጊዜ ጀምሮ አባትና እናቴ እኔና ወንድሞችን በሙሉ ወደ ትምርት ቤት በመላክ እንድንማር በይበልጥ በሩን ከፈቱልን በአሳፍ እየደገፉ በመክራቸው የመገቡ አይዟችሁ የለትለት ከለትለት ተግባራችሁ ሆነ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል ስማር አባቴ ምሽት ላይ በሥራ ሲደክም ያለ አካላቸው ለማሳረፍ እንደተቀመጡ እኛ ልጆች ደግሞ በፍቅር ዙሪያቸው ከበን سنቀመጥ ከመነተም ከባህልና ወይም 
ወግም አንጻር የተለያዩ ትምርት አዘል ምክሮችን ሲመክሩና ሲያጫውቱን ይቆዩና በዚህ አስተካክሎ ደግሞ ከትምርት ቤቱ ለን ከተመለሰን በኋላ ከመምራኖቻችን የተሰጠን የቤት ስራ በተገቢው መልኩ መስራታችንና አለመስራታችን ይቆጣጥሩ ነበር ታሪክ ከለሳት አንድ ቀን ለኔ የተሰጠኝ የቤት ስራ ከበለኝና አባቴን ጠየቀኳቸው ከበለኝ የሂሳብ ስለት ነበር ይደግሞ ለሳቸውም ቢሆን ቀላል አልነበረም እና አባቴ አላውቆም በሚል ልጃቸውን ከማሰናበት ይልቅ በዘዴና በመሳሌ እንዲያሉኝ ቆቅ ልጆቿን ስትመከር እንዲያለች ልጆቹ ሆይ ሰውን አትፉ ምንም ያደርጋችሁም ነገር ግን ጎንበስ ያለ እንደሆን ያኔ ነፍስ አውጪኝ ብላችሁ ብረሩና ጥፉ አለቻችሁ ምክንያቱም ሰውየው የተገነበሰው ድንጋንስቶ ሊማታችሁ ነውና አመልጡ ብላ ልጆቿን ስትመከር ከጫጮቶቿ መካከለ አንዷ እናቷን እንዲብላ ጠየቀች እናቴ ሰው አትፉ አልሽን ተጎነበሰው ደግሞ ድንጋይ አስቶ ሊመጣችሁ ስለሆነ አመልጡ አልችል ሆኖም ግን ሳይጎነበስ በኪሱ ድንጋይ ይዞ ከሆነስ ስትል እናቷን ጠየቀች እናቲቱን ቀጥላ ይህን ይሆላ ልጅ ያውቃስትል ለልጅዋ መልስ ሰጠቻት ሰጠች ይባላል ስለዚህ ኔም ደግሞ እስካሁን ድረስ በስቻ ለመጠን ለመርዳት መወከርኩ የዶፊቱን ግን እናንተ ታውቃላችሁ ሲሉ ለጠየቋቸው ጥያቄ በመሳሌ አስረዱ ያው ለእንደዚህ እና አርግ እንግዲህ እምትቀጥለው የዲኖ ጋር ተዘጋይተናል የሚከተለው ገድ አው ተዘጋይተናል እንግዲህ የሚከተለው ወደ ጉዞ መሰናዶ ነው ደራሲው እንዲያደገ ከቤተሰብን ከበካቤ እስከ ትምርት ደረጃ የነበረውን ጊዜ ከዛ በኋላ እንግዲህ አቶ ሮኒ አካሌ ደራሲው አው ሮኒ አካሌ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያደገው በዚህ በሱ አስተዳደግ እንግዲህ እድሉን ያገኘንም ልጆች እንደዚህ አድገን ካለንበት ደረጃ ደርሰናል በነገራችን ላይ የአምቦር ትምርት ቤት እንግዲህ ዛሬ በምን መለከተው እንደነ በላይነሽ ጌት አይነት አምባሳደር እና አፍርቷል የመጀመሪያው ክነስ የታባል እንደና አዲሱ መሰለ የህግ ተበቃዎች እንደነው ውቤ ገዳሙ አቢቢተው ዘጋሪያችን ነው አው እና ስለዚህ በርካታ ተማርችን ያፈራ መሰረት ያለው የቤት እስራኤል ቆንጆ ትምርት ቤት ነው እና ያንበብር ትምርት ቤት ለቤት እስራኤል ልጆች ያደረገው አስተዋጽኦ ቀላል ነገር አይደለም ደስ የሚል ነው እሺ ኦኬ እንግዲህ ኢንዲካቴት ቶጊ በነገራችን ላይ ተወሰነች ዴቃ ነች ቀረችን እስልልጓ ዛማ ነው ኦኬ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ የጉዞ መሰናዶ የሆነው እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ካለ በኋላ ምን ያህል ነው የጉዞ መሰናዶ አው አሁን እንግዲህ ከወይን ኢየሱስ ከኢየሩሳሌም ወደ ሚለው ወደ ኢየሩሳሌም ለንገባ ነው ጉዞ አው ወየ ገጹ ቁጥር ምን ይመስላል ይሄ ገጹ ምዕራፍ 9 ገጽ 251 ኦኬ ቀጥል ኦኬ ከጎንደር ሱዳን የሚወስደን መሪ መፈለግ ጀመር ሱዳን አገርን በስምንጂ ሌላ የምናቆ ነገር አልነበረም ወደ ሱዳን ለመሄድ ደግሞ አርማጮ ሄተባሎን አስጨጋሪ ቦታ ማለፍ እንዳለብን ተረዳ አርማጮ የሚቶች አገር ነው ስለዚህ ወደዚያ ሄስ እንሄድ እንኳን በንያዝ የሚሄደው ወደ አሚቶች ቤት ነው ለማለት ያስደፍረኛል በያሰው ያርማጮ ገበሬና ነጋዴ ገቢያ የሚያድርጉት ቅዳሜ ቀን ጎንደር ከተማ በመምጣት ስለነበር እኛም ይህን አጋጣሚ መጠቀምና መሪ ማግኔት አለብን ብለን ሰን ሐሳቡን ይኑረን እንጂ ስለ ሰዎች ማንነት የምናቆ ነገር ግን አልነበረም ምን ብለን ሰዎች እንደምንጠይ ግራ ተጋባን አብዛኞቹ ነጋዴዎችም ሆነ ገበሮች ቀበሌ 11 ወይም በተልምዶ አጠራር እንኮ እየመስከም ይበንባል ከመታወቀ ቦታ ይዞ ይዞሩ ስለነበር በዚህ አካባቢ አንድ አንድ የምናቆቸው ሰዎች ለመጠይቅ ፈራን ቀኑ መሸ እኛም ወደ መኖሪያ ቤታችን ከመሄዳችን በፊት በበነገታው የምንገናኝበት ቦታ ውስንን ተላያየን ጧት ሁላችንም ከተቃጠርንበት ቦታ ጃን ተከሉ አርካ አጠገብ ጧት ተገናኘን አለሙ ቀደም ብሎ የሚያውቃቸው አንድ ነጋዴ በአካባቢ ሲዘዋወሩ ተመለከተ እኚ ነጋዴ አንዴ ከተማ ሌላ ጊዜ ደግሞ ገጠር እየተዘዋወሩ የሚነግዱ ሰው ነበሩ እኛም ለመጀመሪያ ጊዜ እኚህ ነጋዴ ስለሆነታው ለማነጋገሩ ወደ አንድ ሻይ ቤት ይዘናቸው ገባን አመች ቦታ ፈልገን እንደተቀመጠን የሻይ ቤቱ አስተናጋጅ ምን ልታዘስል ጠየቀች እኛም ጊዜው ጧ ስለነበር ግማሾቻችን ሻይ ስን ሌሎች ደግሞ ለ30 አመት አዘዝ አስተናጋጆ የታዘዘችውን ይዛልን ከመጣች እስከመጣች ጊዜ ድረስ አሎሙ የወሰኑን ሰላምና ደነት ከጠየቀ በኋላ ቀደም ብለን የተዋየንበትን አጀንዳ ለሰው ይፈግግ በማለት ሁኔታ እንዲያላቸው እርሱን ለናነጋግሮት የፈለግንበት ጉዳይ እርሱ ብዙ መንገድና ብዙ ሰዎችን ስለሚያቁ አርማጮ ድረስ እንዲወስዱን ፈልገን አላቸው ሰውየውም ይቀላል ነገር አይደለም እንዴ ሲሉ የተስፋ ብርሃን ሰጥቱም ከዚያም አርማጮ ወደነማን ዘንድ መሄድ ፈለጋችሁ ነው ሲሉ ጠየቁ አለሙም ጠባሪ የሚኖሩትን የዘመዶቻችን ለመጠይቅ ፈልገን ነው ሲል መለሰላቸው እዚህ ላይ እናቆ እንግዲህ ኦኬ እሚቀጥለው ሳምንት ላይ እንቀጥል ነው እንግዲህ እንቀጥላል መጻፉ ኮይን ኢየሱስ ከኢየሩሳሌም ያ ቶ ሮኒያ ካሌ ነው ለማጠቃለያ ኖታና ማስተዋቂያ ከዛ ስንመለስ ማጠቃለያ ኖራን ማስተዋቂያ ክሮትና ኮራን ተበልካችሁ አይሲስ አይሲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ማሰልጠኛ ከፍታል ሲባል ነው
ማስተዋቂያ <laughs> ብዙዎች ጽፈዋል እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደነገር አው ጽፈዋለሁ አው ብዙዎች እናቀርባለን አው አው እናጸፍ እናቀርባለን ቢሆንም ደረጃውን የተጠበቀ መጽሐፍ ስለሆነ ለኔ በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታ የሚሰጠኝ የብዙን ታሪክ የሚገልጽ መጽሐፍ ነው አጸፈው በጣም ግሩም ነው ኤዲቱም በጣም ግሩም ነው በዚህ ተመሰገኑ ይገባቸዋል ሁለታቸው እዚህ ላይ እንግዲህ ካሮኒ ቃላት ነው ለብዙ ዘመናት አባትና እናቶቻችን ሲያልሟትና ሲጸልዩት ከነበረችው ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ለመግባት ጊዜው እየተቃረበ መጣ የአውሮፕላኑ በር ተዘክቶ ያግዙፍ ነገር በሆድ ውስጥ ያጨቀውን ህዝብ ይዞ ለመብረር አኮብ አኮብ ከበና ምድርን ለቆ ባየር ላይ በመንሳፈፍ ንድፍ ጥጥ መስሎ የተጋገሩን ደመና እየሰነጠቀ ካይን እስኪሰወር በር ነበር ኩራትና ኩራን ተበልካሽቻችን እንግዲህ ከመጻፍት ዓለም ዝግጅታችን እየቀጠለው ሳምንት እንመለሳለን ያቶ ሮኒያ ካሌን ይደረሰ ሮኒያ ካሌን መጽሐፍ ከወይዬ እስከ ኢየሩሳሌም ማንበባችን እንቀጣለን እስከዛው ድረስ መጽሐፉንም ገስተው መጠቀም እንደሚችሉ አው አው ከዚህ በተጨማሪ መጽሐፉን ገስተው ለመጠቀም ይችላል ኬስ ነው የሚገኘው መጽሐፉ ቴላቪቭ አዲስ ተህና መርካዚት አውቶብስተራ ማለት ነው እዛ ለ መጽሐፉ አው እዛ ለ መጽሐፉ እዛ ገስተው መጠቀም ይችላል በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው በተመጣጣኝ ዋጋ ነው ስለዚህ ገስተው መጠቀም ይችላል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ፋሳ እንግዲህ ዝግጅታችን እዚህ ላይ ፈጽማል መልካም ምሽት